ஹாய் மேம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான நெட்டு வெச்ச ஒரு டிசைனர் ப்ளவுஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ண ஒரு வீடியோ ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி பண்ணுறது இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் ஸோ வீடியோ புக்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் நினச்சாலும் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கீழே இருக்க லைக் பட்டனு கிளிக் பண்ணிவிடுங்க சரி வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இது நார்மலாக வந்து ஒரு காலர் ப்ளவுஸ் பண்ணுறதுக்கான மெஷர்மெண்ட் இது ஸோ ஏற்கனவே உங்களுக்கு காலர் ப்ளவுஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா கீழே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் ஸோ அதை போய் பாருங்கள் ஒரு காலர் ப்ளவுஸ் ஃபஸ்ட்டு எப்படி பண்ணணுமோ அதோட பாடிஸை ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் இதில் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்ணி இந்த ப்ளவுஸ் நான் கொண்டு வரேன்னு மட்டும் பாருங்கள் ஸோ இப்போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்கோட அகலம் வந்து எவ்வளோ எடுக்கணும் அதே மாதிரி நெக்கோட டெப்த் எப்படி எடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸு இதெல்லாம் நோட் பண்ணி பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு வரும் ஸோ பேக் பார்ட்டுக்கு வந்து நாலரை இன்ச்சு நெக்கோட அகலம் எடுக்கிறேன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்கோட டெப்த் வந்து எயிட் இன்ச்சஸ்க்கு நான் எடுக்கிறேன் இது வந்து க்ளோஸ்டு நெக் பட் ஆனால் பார்க்க வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த நெட்டு வழியாக நெக் வந்து நல்லா டெப்தாக இருக்க மாதிரியே இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நாலரை இன்ச் அகலம் எடுத்துகிட்டு எட்டுலேருந்து எட்டரை இன்ச் வந்து டெப்த் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த இந்த பேட்டர்னை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸில் வந்து இந்த மாதிரி காலர் ப்ளவுஸ்க்கு பேட்டர்ன் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் அந்த பார்ட் மட்டும் நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இப்போ டேரெக்டாக இதை எப்படி டிசைன் பண்ணுன்றது நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ இந்த நாலரை இன்ச்சுக்கு நெக் லைன் வரைஞ்சோம்ல இப்போ அதை நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த கட் பண்ணி எடுத்த உள்ளே எடுத்த அந்த பீஸை வந்து தூக்கி போட்டுறாதீங்க பிகாஸ் அதில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரண்ட் பார்ட் எடுக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஒரு அரை இன்ச் உள்ளே கொடுத்து உள் குழி கொடுத்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பாட்டு ஃப்ரண்ட் பாட்டும் அதே நாலரை இன்ச்சு இறக்கம் வந்து ஒரு ஆறு இன்ச் கொடுத்து அதே மாதிரி யூ நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஃப்ரண்ட் பாட்டுக்காக ஸோ அகலம் நாலரை இன்ச்சு இறக்கம் ஆறு இன்ச்சு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து அந்த பேக் பார்ட் தூக்கி போடக்கூடாது சொன்னலையே அந்த பேக் பார்ட் எடுத்துக்கங்க எக்ஸாக்டாக அதே அளவு வரைஞ்சிட்டு வெளிப்பக்கம் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு தையல் கொடுத்து இந்த மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு பேப்பரில் ட்ரா பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது நார்மல் நியூஸ் பேப்பரில் இதெல்லாம் கட்டிங் பண்ண பிறகு தான் நீங்கள் அதை தைக்க முடியும் டேரெக்டாக ப்ளவுஸில் பண்ண முடியாது இப்போது இது நெக்கோட அகலம் மூன்றரை இன் மூணு இன்ச்சு வந்து நெக்கோட அகலம் கொடுக்குறேன் ஸோ ரெண்டே முக்கால்லேருந்து மூணு இன்ச்சு வரைக்கும் நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம் இப்போ அதை ஒரு பாக்ஸ் போட்டு இந்த பாக்ஸில் நான் ஒரு யூ வரைகிறேன் இதுதான் வந்து நம்ம கழுத்தை ஒட்டி வரப்போகிற க்ளோஸ்டு நெக் இப்போ ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கும் அதே தான் ரெண்டு முக்கா இன்ச் எடுத்துகிட்டு அதிலேருந்து ஒரு சுற்றி வந்து ஒன்றரை இன்ச் வந்து வெளியே அவுட்ரு கொடுக்குறேன் டெப்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே ரெண்டு முக்கா ஸோ வித்து ரெண்டு முக்கா டெப்த்தும் ரெண்டு முக்கா கொடுத்துட்டு சுற்றி ஒன்றரை இன்ச் கொடுத்து இதையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நெக் டெப்த் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ நெக் டெப்த் வேணுமோ அந்தளவு வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் இது பேக் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து உங்களோட ஃபேப்ரிக் எடுத்துக்க மெயின் ஃபேப்ரிக் லைனிங் நீங்கள் எது எடுக்கிறீங்களோ அதை எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணலே அந்த பீஸை வச்சு சுற்றி நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ மார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து அரை இன்ச் மேலே வந்து தையலுக்கு விடணும் இதுக்கு தையலுக்கு விட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நம்ம இதை கட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம எக்ஸாக்ட் பேட்டர்ன் எடுத்தோம் இல்லையா அந்த பேட்டர்ன்லேருந்து அரை இன்ச்சு தையல் கொடுத்து கட் பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு வரும் ஓகே ஸோ இப்போது இதுக்கு வந்து நம்ம இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வாஸ் நம்ம ரெடி பண்ணணும் இப்போ அந்த உள்ளே கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இந்த இடத்துக்கு இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வாஸ் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அந்த யூக்கு ஸோ எக்ஸாக்டாக இதை சென்டர் டு சென்டர் வச்சு இதை சுற்றி கட் பண்ணி நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்மக்கிட்ட பேட்டர்ன் இருக்குது இல்லையா அந்த பேட்டர்ன் பேப்பரை வச்சு அதோடய யூக்கு இப்போ நான் வரையிறேன் இல்லையா இந்த யூக் இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வஸ் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ
ஸோ என்னோடய வீடியோ நிறைய இந்த இன்டர்ஃபேஸிங் கேட் காட்டியிருக்கு ஒரு வாரம் நீங்கள் ரெகுலர் ஃபாலோவராக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஆள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீ உள்ளே போய் வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள் ஸோ நிறைய இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வஸ் வச்சு எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஃப்ரண்ட்டு பார்ட்டும் அரேஞ்ச் விட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் ஆட் சம் நாச்சஸ் ஸோ அப்புறம் இந்த கேன்வஸ் அப்படியே உள்பக்கமாக ஃப்ளிப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு பேக் பார்ட்டில் சென்டராக கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது பேக் ஓப்பன் இருக்கிறதுனால சென்டர் கட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது பேக் ஓப்பனுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சோம் இல்லையா கட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா அந்த பீஸ் அளவு பாருங்கள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது அகலம் ஸோ ஷோல்டர் வந்து நாலரை இன்ச் வருது ஸோ நம்ம எடுத்து அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவோட மார்க்கை வந்து இங்கே நான் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து நெட் ஃபேப்ரிக் ஒரு மீட்டர் நெட்டை ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆறு இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணி எக்ஸாக்டாக நான் இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு சிங்கிள் ஃபோல்டு எடுத்த ஃபேப்ரிக்கில் ஆறு இன்ச் லென்த்தில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லென்த்தி பீஸை இப்போ நெக் லைனில் இப்படியே ஒரு ப்ளீச்சிங் மாதிரி நம்ம இதை அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி பேக் பார்ட் பேக் பார்ட் இதை மெஷர் பண்ணுங்கள் ஒம்பது இன்ச் எடுத்துருக்கு அதே ஒம்பது இன்ச் இங்கேயும் மார்க் பண்ணி இதையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்து இது பேக் நெக் லைனுக்கு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இது பேக் ஓப்பன் சொன்னதுனால இந்த நெக் லைனையும் பாதியாக கட் பண்ணுறோம் பேக்கையும் நம்ம ஹாஃபாக கட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி நெக் லைனையும் ஹாஃப் ஹாஃபாக கட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது ஹாஃப்க்கும் நம்ம இதே மாதிரி ப்ளீட்டிங் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு இப்போ நம்ம இதே மாதிரி ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஸோ கொஞ்சம் விசிபிளாக தெரிகிற மாதிரி ஒரு அரை இன்ச் முக்கா இன்ச் ப்ளீச்சிங்காக இருந்ததுன்னா பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இதை மேல் பக்கம் கம்ப்ளீட்டாக தைச்ச பிறகு கீழே வந்து அந்த மேலே வச்ச ப்ளீட்டிங்கை அதே மாதிரி பிடிச்சி கீழேயும் ஸோ கீழே நீங்கள் திக்கும் போது நான் ஏ ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் தெரியுதுங்களா அந்த லைன் மேலே தான் நான் தைக்கணும் அதாவது நான் ஒன்றரை இன்ச் கீழே வந்து அலவன்ஸ் கொடுத்து ஒரு லைன் வரைஞ்சு அந்த நெக் லைன் ட்ரா பண்ணும்போது ஸோ அந்த லைன்லேயே நான் இதை மெதுவாக கரெக்டாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இது வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஒன்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் ரெடி ஆன பிறகு இதை சென்டரை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி உங்கள் ப்ளவுஸில் உங்களோட இங்கே இதை பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் அதையும் மார்க் பண்ணிட்டேன் ஸோ கரெக்டாக இந்த சென்டர் சென்டர் ஒன்றா வர மாதிரி வச்சு அலைன் பண்ணி இதுக்கு நம்ம பின் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டாக அவங்க ப்ளவுஸ் ரொம்ப அழகாகவே நீட்டாகவும் இருக்கும் பார்க்க ஓகே ஸோ இப்படி கரெக்டாக அந்த நம்ம தைச்ச அந்த லைன்லேயே இப்போ இந்த பின்ஸை வந்து அழகாக நீட்டாக பின் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் நம்ம மேலே வந்து ஒரு தையல் போட்டோன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட நெக் லைன் வந்து அழகாக வந்து சீட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ இதை சுற்றி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிச் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் பார்ட் ஏற்கனவே ஒரு பேக் பார்ட் நான் ஸ்ட்ரிச் பண்ணிட்டேன் இது இன்னொரு பேக் பார்ட் ஸோ இதையும் அதே மாதிரி நெக்கோட கார்னர்ஸில் வச்சு ஸ்ட்ரிச் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி டவுன் பார்ட்டையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ளீச் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரிச் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போது நெக் பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூப்புக்கு ஏற்கனவே அடித்து நான் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஹூக் அண்ட் லூப் கொடுக்குற மாதிரி லூப் நான் தைச்சு முடிச்சுட்டேன் ஸோ பேலன்ஸ் இருக்க இந்த நெட்டை வந்து அரேஞ்ச் அப்படியே உள்ளே மடிச்சுட்டு இந்த லூப்போட எஜ்ஜில் வர மாதிரி லூப் இந்த மாதிரி வெளியே வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு இதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போடுறோம் இது வந்து ஹூக் சைடு ஏற்கனவே தைச்சிட்டேன் அந்த ஹூக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பேட்டர்ன் பேப்பருக்குள்ளே வர மாதிரி வச்சுருங்க வச்சு இதை பின் பண்ணிவிடுங்க எக்ஸஸாக அந்த வெளியே இருக்கு இல்லையா அந்த லூப்பை தாண்டி அந்த ஹூக்கோ லூப்பை தாண்டி நெட் ஃபேப்ரிக் வெளியே இருக்கு இல்லையா அதை ரெண்டு மடிப்பு மடித்து அதை உள்ளே நம்ம டக்கின் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பகுதியை ஒரு ஒரு சிங்கிள் ஃபோல்டு டபுள் ஃபோல்டு பண்ணி இது நம்ம உள்ளே தள்ளிட்டு இப்போ இது நெக் லைன் மேலேயே நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட் அண்ட் இது வந்து பேக் பார்ட் ஒன்ஸ் வந்து லாக் இது முடித்த பிறகு ஒரு வேலை உங்களுக்கு எக்ஸசிவாக நெட்ஸு ஃபேப்ரிக்
ஸோ ஒன்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட்டு பேக் எல்லாமே நம்ம ஸ்ட்ரிச் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம கொடுத்துருந்த இந்த பேப்பரை நம்ம எடுத்துடலாம் இது முடிஞ்ச வரைக்கும் நியூஸ் பேப்பராக இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் லைட் வெயிட் பேப்பராக இருந்தால் அந்த ஸ்ட்ரிச்சஸ் வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் நம்ம எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் திக்கான பேப்பராக இருந்தால் நம்ம வந்து பிரிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஏன்னா வந்து ஸ்ட்ரிச் லைனுக்குள்ளே அந்த அந்த பேப்பரை வந்து நல்லா மாட்டும்போது நம்ம பிரிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இதை பிரித்து முடித்தாச்சு இப்போ பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு எல்லாமே ரொம்ப அழகாக நீட்டாக நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து பேக் பார்ட் ஸோ ஹூ கண்ட் லூ முடிச்சுட்டா இப்போ அதை ஓவர்ல பண்ண நமக்கு எப்படி இருக்கும் அண்ட் திஸ் கோயிங் டு பி த ஃப்ரண்ட் பார்ட் இது ஃப்ரண்ட் பார்ட்டு ஸோ இதை இது கூட நான் இப்படி அலைன் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு லென்த்தி பீஸ் எடுத்துக்கோங்க அகலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு இன்ச் அகலம் எடுத்திருக்கேன் அது ஒரு சிங்கிள் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் வந்து குட்டி குட்டி ப்ளீச்சிங் நம்ம பண்ணுறோம் இது வந்து நெக்கோட நெக்கோட பகுதி வந்து ராயஜாக இருக்கு இல்லையா அதை கவர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வைக்க போகிறோம் ஒரு குட்டி 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 ப்ளீச்சிங் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இது நம்ம நெக்கில் வைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரண்ட்டு பேக்கை ரெண்டு ஷோல்டர்ஸையும் வந்து ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நெக்கோட ராயஜில் வச்சு இதை நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ துணியோட ப்ரிட்டி சைடில் தான் நம்ம இதை தைக்க போகிறோம் ஸோ துணியோட நல்ல பக்கத்தில் இப்போ நம்ம எடுத்திருந்த அந்த மூணு இன்ச்சு ஸ்ட்ரிப்பை இந்த மாதிரி வச்சு தைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்ட்ரிப்பை வந்து நம்ம நல்லா அழகாக ப்ளீட் அடிச்சுக்கலாம் ஸோ குட்டி குட்டியாக ஒரு ஹாஃப் அன் இன்ச் ப்ளீட் மாதிரி அந்த லென்த்தியாக அப்படி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து துணியோட நல்ல பக்கத்தில் ப்ரிட்டி சாய்ட் டுகெதர் இதுக்கு மேலே வச்சு நம்ம இதை தைக்கிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் ஒன் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பிறகு இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்து இதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போடுறோம் ஸோ தைச்சு முடித்த பிறகு ஒரு பயஸ் கொடுத்து அந்த எஜ்ஜை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பயஸ் ஸ்ட்ரிப் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ளவுஸோட ஃபேப்ரிக் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து இந்த காலர் அதாவது அந்த ப்ளீட்டிங் வச்சோ இல்லையா அந்த ப்ளீட்டிங்கும் இந்த பார்டர்ஸும் ஒன்றா ஜாயின் ஆகிற இடத்துல இந்த மாதிரி வச்சு மேலே கீழே ஒரு ஸ்ட்ரிச் போட்டோன்னா நம்ம நெக் லைன் ரொம்ப நீச்சாகவும் அழகாகவும் ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ நான் போடும்போது ஃபர்ஸ்ட் மேல் பக்கமாக போடுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் கீழ் பக்கமாக போட்டு இது எப்படி ஃபினிஷ் ஆகிருக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ மேல் பக்கமாக நான் வந்து இதை கொடுத்தாச்சு இப்போ கீழ் பக்கமாக நான் போட்டு பிறகு நமக்கு இந்த ப்ளவுஸ் ரொம்பவே அழகாக ரெடி ஆகிடும் ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என் ட்ரெஸ்ஸல் ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப அழகாக ரொம்ப அழகாகவும் இருந்தது நான் கீழே வந்து ஒரு கப் வச்சு இதை ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சி நெக்ஸ்ட் டைம் டேக் கேர் பாய